హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబీ షార్ట్స్ నాతో పాటు సుధీర్ మావాది గారు ఉన్నారు ఏపీఎల్కి ఆయన కామెంటరీ చేశారు వైజాగ్ స్టేడియం దగ్గర నుంచి స్టేడియం నుంచే కామెంటరీ చేశారు చాలామంది ప్లేయర్స్తో ఇంటరాక్ట్ కూడా అయ్యారు మీ అందరికీ తెలిసిందే ఐ వాజ్ నాట్ దేర్ నేను అక్కడ ఇండియా ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను చూసే అవకాశం రాలేదు కొన్ని మ్యాచెస్ చూశాను ఫ్యాన్ కోడ్లో అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు స్టార్ స్పోర్ట్స్ తెలుగులో కూడా ఫెంటాస్టిక్ టోర్నమెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ టోర్నమెంట్ అండ్ అలాగే విన్నర్స్ కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే సో ఆ టోర్నమెంట్ గురించి అక్కడ ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది సుధీర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సుధీర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ మీ ఏపీఎల్ ఆంధ్ర ప్రీమియర్ లీగ్ మీకు తెలుసు అది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాకే యాక్చువల్గా ఐడియా వచ్చింది చేద్దాం అని చెప్పేసి తర్వాత టైం పట్టింది అండ్ ఐడియాకి ఇంప్లిమెంటేషన్ కావాల్సిన టైం అయితే ఏమో తెలియదు కానీ బట్ మీ ఫస్ట్ థాట్స్ వెన్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ అప్రోచ్ ఏపీఎల్కి మీ కామెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీ ఫస్ట్ థాట్స్ ఏంటి ఫస్ట్ యూనో ఒక నాకైతే ఒక పర్సనల్గా ఒక ప్రివిలేజ్ ఐ వాజ్ లక్కీ బికాస్ ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ యాక్చువల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎ కమెంటేటర్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ కమెంటేటర్ వండర్ఫుల్ ఆర్గనైజ్ టోర్నమెంట్స్ అంది ఎందుకంటే యూనో మనందరికీ తెలుసు ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్కు మంచి చరిత్ర ఉంది మంచి మంచి ప్లేయర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వచ్చింది యూనో టెస్ట్ లెవెల్లో ఆడినటువంటి క్రికెటర్స్ ఉన్నారు ఎంఎస్కే జ్ఞాన సారీ సార్ వేణుగోపాల్ అండ్ యూనో ఐపీఎల్ ప్లేయర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు కళ్యాణ్ కృష్ణ చాముండేశ్వర్ నాథ్ని మనం ఎప్పుడు మర్చిపోలేము బికాస్ అతని హెల్ప్ ఇంత అంతా కాదు ఇండియన్ క్రికెట్కు విజయ్ కుమార్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు మొన్న ఆడినటువంటి టీంలో కూడా శంకర్ అనే ఒక ప్లేయరు తర్వాత స్టీఫెన్ అని ఒక లెఫ్ట్ ఆంప్లో ఈ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అండ్ రిక్కి బోయ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ బెజ్వాడా టైగర్స్ భరత్ కూడా జాయిన్ అయ్యాడు భరత్ కూడా లేట్ జాయిన్ అయినాడు అండ్ భరత్ రావడంతో టోర్నమెంట్కు ఒక ఊపు వచ్చింది మొత్తం అప్పటి వరకు రెయిన్ తోటి పాటు కొంచెం డల్గా కొనసాగింది బట్ అతనికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ చాలా ఉంది అది మనకు క్లియర్గా కనబడింది కదా భరత్ ఆటం చూసేందుకు చాలామంది వచ్చారు సో సిక్స్ టీమ్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒక విన్నర్ ఆఫ్ కోర్స్ కోస్టల్ రైడర్స్ అండ్ అది కూడా కోస్టల్ రైడర్స్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ టూ మ్యాచ్లో స్లో ఓడిపోయిన తర్వాత ట్రెమండస్ కమ్బ్యాక్ దే మేడ్ యాక్చువల్లీ త్రీ మ్యాచెస్ లీగ్ వరుసగా గెలిచి ఫైనల్లో ప్రవేశించారు అండ్ యూ డిజర్వ్డ్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే బికాస్ దే ప్లేడ్ వండర్ఫుల్ క్రికెట్ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్లో వాళ్ళకు కొంచెం లక్ ఫేవర్ చేయలేదు సో సూపర్బ్లీ ఆర్గనైజ్ టోర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ అంటే డెవలప్మెంట్కు నేను ఏమనుకుంటానంటే ఇది ఒక మంచి లాంచ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఒక ఫ్యూచర్లో ఐఎమ్ షూర్ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరు క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టా సందీప్ మన అందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ ఐ వాంట్ ప్లే ఐపీఎల్ ఇండియా కాడన్నా రంజీ ట్రాఫీ ఆడన్నా ఎవరు కూడా చూడటం లేదు ఐపీఎల్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అది ఒక బిగ్గర్ అది అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫార్మాట్ కూడా అదే టీ ట్వంటీ సో మంచి టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ కనబడ్డారు యంగ్స్టర్స్ చాలా మంచి పర్ఫామ్ చేశారు అండ్ దే లర్న్ టు లాడ్ ఆల్సో భరత్ని చూసి రిక్కి బోయ్ అని చూసి బికాస్ దే బిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర క్రికెట్ ఫర్ లాంగ్ లాంగ్ టైమ్ యాక్చువల్లీ ఒకే ఒక్కటి చిన్నగా నాకు ఏం కనబడింది ఎంటైర్ టోర్నమెంట్లో ఆఫ్ కోర్స్ వి డిస్కస్ డ్యూరింగ్ ద కమెంటరీ ఆల్సో ఒక జెన్యున్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఎవరు కనబడలేదు ఏం టాలెంట్ వాసి ఎందుకంటే బికాస్ అక్కడ ఒక్కటే కనబడదు బట్ స్పిన్నర్స్ అయితే ఒకళ్ళు కాదు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ స్పిన్నర్స్ని వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఫేజ్ కొరకు తయారు చేసుకోవచ్చు అక్కడ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన అయితే బ్యాటర్స్ పర్వాలేదు మంచి బ్యాట్స్మెన్ కనబడ్డారు కూడా మంచి స్కోర్స్ కూడా చేశారు హ్యాట్రిక్స్ చూసాం సెంచరీ చూసాం ఫిఫ్టీ చూసాం అండ్ ఒకే ఒక ఎంటైర్ టోర్నమెంట్లో కొంచెం నాకు అక్కడ వెనుకబట్టడుగా జెన్యున్ ఫాస్ట్ జెన్యున్ అంతే బౌన్సెస్ వేస్ బిట్ బికాస్ ఇప్పుడు మన అందరికీ తెలుసు టీ ట్వంటీలో కూడా బౌన్సర్ అనేది ఒక బిగ్ వెపన్ అసలు అది ఆ ఒక్క సిక్స్ బాల్స్లో ఒక బౌన్సర్ వేసి బ్యాటర్ని బిల్డ్ చేయగలిగితే బౌన్సర్స్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్ వేరియేషన్ స్లోవర్ బౌన్సర్ అది ఒక్కటే బట్ అదర్వైజ్ ఎక్సలెంట్ టాలెంట్ వండర్ఫుల్ ఆర్గనైజ్ టోర్నమెంట్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ద స్టెంట్ అండ్ అలాగే ఐపీఎల్లో కొన్ని నేమ్స్ ఏవైతే ఫ్యూచర్గా అని చెప్పేసి మనం పరిగణిస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెబార్ నష్ణ హెబార్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే హరిశంకర్ రెడ్డి కానివ్వచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా ఆడిన సందర్భాలు కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఏకి పోయి అండ్ ఇంకా ఆ లిస్ట్లో సో అలాంటి ప్లేయర్స్కి ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్లో ఆడడం అండ్ అలాగే వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ మీద యాక్చువల్గా ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ పెట్టి చూడడం అనేది వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి అవకాశం అబ్సల్యూట్ అంటే ఈ టోర్నమెంట్లో ఎవరెవరైతే ఆడారు యంగ్స్టర్స్ బికాస్ దేర్ ఆర్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఆడారు
బట్ వీళ్ళందరికీ కూడా నేను ఏమనుకుంటానంటే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ గమనించున్నట్లయితే ఐ థింక్ దే విల్ బిన్ ద రేస్ ఫర్ ఐపీఎల్ ఏ టీమ్ అయినా కానీ తీసుకునే టాలెంట్ వాళ్ళకు ఉంది అండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్లోనే కొంచెం మైనస్ కానీ బట్ అశ్విన్ అవినాష్ బ్యాటింగ్లోనే అయితే బ్రిలియంట్ అయింది అభిషేక్ రెడ్డి అని ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఈ ఆల్సో స్కోర్డ్ యూ నో లాట్ ఆఫ్ రన్స్ ఇన్ ద టోర్నమెంట్ వీళ్ళందరికీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ లోపే ఉన్నారు ముందుగా కావాల్సింది ఎందుకంటే బికాస్ యూ నో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ అంటే యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ అండ్ వీళ్ళందరికీ అయితే నేను ఏమనుకుంటానంటే ఒకవేళ వాళ్ళని గ్రూమ్ చేసి ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు ఏసీ ఏం ఆలోచిస్తుందంటే ఈ టోర్నమెంట్లో ఎవరైతే కొంచెం అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కనబరిచారు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ప్లేయర్స్ను వాళ్ళు చూజ్ చేసి బికాస్ వన్ ట్వంటీ ప్లేయర్స్ పార్టిసిపేట్ సో వాళ్ళని ఒక పూల్లో ఉంచి వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితే దే కెన్ డెఫినెట్లీ బికమ్ బెగ్గర్ అండ్ Uh, but uh, you know, tournament because, right. you know, they should, uh, uh, they should get opportunities to play more and more tournaments. Correct. Right. Right. Okay, the tournament is not going to be able to judge the tournament. The talent is going to be able to judge the talent. And the talent is going to be able to judge the talent. Because, you know, the kind of discipline they showed in the tournament. Right. Because, you know, first, uh, spirit and discipline is going to be able to judge the talent. You can go bigger in any walk of life, right. actually. And that impressed me a lot, actually. So, first season, we have to go to the games in one stadium. So, we have to ask a question mark. ఒకే గేమ్ అంటే కనుక పిచ్చర్స్ ఎలా రెడీగా ఉంటాయి అండ్ అలాగే క్వాలిటీ ఆఫ్ క్రికెట్ ఏమన్నా దెబ్బతింటుందా అని సో దాని గురించి యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ద మల్టిపుల్ పిచ్చర్స్ ప్లేయర్ అండ్ లైక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది గేమ్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే ఒకే గ్రౌండ్లో డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి స్టేడియంలోనే జరిగింది బట్ దే యూస్డ్ ఫోర్ పిచ్చర్స్ యాక్చువల్లీ థింగ్ ఫస్ట్ టూ డేస్ యూజ్ చేసినటువంటి పిచ్చర్స్ కొంచెం బౌలర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ కనబడ్డాయి బట్ ఆ తర్వాత వాళ్ళు దే ఆల్ రియలైజ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే కావాల్సింది ఏంటంటే వీ నీడ్ రన్స్ అయితే అంటే ఫిఫ్టీకో సిక్స్టీకో ఆల్ అవుట్ అయితే ఎవరు కూడా నోబడి లైక్ సెట్ అయితే లేదు ఇంకా సో రన్స్ ఉన్నట్లయితే పీపుల్ కమ్ పీపుల్ ఎంజాయ్ ది మ్యాచెస్ అంటే క్రికెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎంటర్టైనింగ్ స్పోర్ట్ బ్యాట్స్మెన్స్ గేమ్ అసలు అది బ్యాటర్స్ రాణించినప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ స్పెక్టేటర్స్ చూస్తాం సో వీ సా దట్ యాక్చువల్ అయితే విజ్ దీ సా దట్ హ్యాపీనింగ్ వాళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి ఆ లాస్ట్ టూ పిచ్చెస్ ను కార్నర్ పిచ్చెస్ ను చూస్ చేశారు అండ్ విస్ ఆఫ్ బిగ్గెస్ కోర్స్ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ నైన్టీ స్కోర్స్ చూసాం అండ్ ముఖ్యంగా ఆ పిచ్ తయారు చేసినటువంటి నాగమ్ ఎల్ఏను గ్రౌండ్ స్టాఫ్ను ఎంచ మెచ్చుకున్నా తక్కువలే ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రోజులు ఎలా ఉందంటే సందీప్ స్విమ్మింగ్ పూల్ లాంటి సిచ్యువేషన్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే ఏదో ఫైనల్స్ కూడా చాలా వర్షం పడింది రిజర్వ్ డేలు ఆడాల్సిన సమయం గురించింది మీ డ్యూరింగ్ ద టోర్నమెంట్ కూడా కొంచెం వర్షం పడి అంతా కూడా ప్రాబ్లం అయింది మనం సాధారణంగా సూపర్ సూపర్స్ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కానీ బట్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ఎంత మెచ్చుకున్నా కూడా తక్కువ ఎందుకంటే అది ఆ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఎంత మనం మాట్లాడుకున్నా కూడా టు గెట్ ది గ్రౌండ్ రెడీ మరీ స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కనుక దట్స్ అ కమ్ఫర్టబుల్ జాబ్ అబ్సల్యూ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ గ్రౌండ్ ఈస్ అవుట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ కలకత్తా కలకత్తాలో మనకు తెలుసు ఒకసారి ఆ థర్టీ యార్డ్ సర్కిల్ పార్ అయిందంటే అంటే పాస్ అయిందంటే నో డీ చూ చేసి యాక్చువల్లీ సో అలాగే ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఫీల్డ్ వాజ్ బ్రిలి ఫెంటాస్టిక్ యాక్చువల్లీ అండ్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్లో మనం జనరల్గా గ్రౌండ్ స్టాఫ్లో ఎక్కువగా మెన్యూ చూస్తుంటాం బట్ దేర్ ఇన్ వైజాగ్ యాక్చువల్లీ వీ సా విమెన్ వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ నాన్ స్టాప్ అండి అసలు యాక్చువల్లీ అంటే ఐ కేమ్ టు నో దట్ యూనో ఒక టూ డేస్ అయితే వాళ్ళు అక్కడనే పడుకునే వాళ్ళకు ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళకు అన్నం పెట్టి అసలు యాక్చువల్గా వాళ్ళని ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వలేదు బికాస్ నెక్స్ట్ డే దే వాంటెడ్ ద మ్యాచ్ టు హ్యాపెన్ ఇక్కడ కపిల్ దేవ్ వాస్ కమింగ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ రోజు మొత్తం మానబడింది కపిల్ దేవ్ ఫైనల్కి వచ్చాడు ఫోటోగ్రాఫ్ సెషన్ జరిగింది బట్ నెక్స్ట్ డే ఆగలేదు బికాస్ యూనో నెక్స్ట్ డే వెదర్ కొంచెం డేంజరస్గా ఉండేది బట్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ వర్క్ అయితే అసలు యాక్చువల్గా రియల్గా చెప్పాలంటే ఇంత అంత కదా వాళ్ళకంటే ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ టోర్నమెంట్ షుడ్ గో టు దెబ్ యాక్చువల్లీ నో డౌట్ బికాస్ వెరీ వెల్ లెడ్ బై నాగమల్లయ్య వండర్ఫుల్ పిచ్చెస్ తయారు చేశారు గతంలో ఎలా ఉండేదంటే మనకు స్టార్టింగ్లో ఐపీఎల్ అయ్యేటప్పుడు స్పాంజీ బౌన్స్ ఎక్కువ ఉండేది కరెక్ట్ జనరల్గా బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు బాల్ పైన చక్కగా బ్యా బ్యాట్ పైన బాల్ వస్తుంది బ్యాటర్స్ లైక్ యూనో దీస్ పిచ్చెస్ యాక్చువల్లీ సో వైజాగ్లో ఎప్పుడు కూడా క్రౌడ్ కూడా క్రౌడ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే లవ్వబుల్ క్రౌడ్ అండి వైజాగ్ మెచ్చుకోవాలి ఎగ్జుబరెన్స్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు ఒక టీమ్కి సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చా కానీ ఇంకొక టీమ్ చక్కగా ఆడుతుంటే కూడా వాళ్ళు చప
సంథింగ్ ఇటువంటి టోర్నమెంట్స్ ఏమవుతుండే ఒక్కొక్కసారి నెపోటిజం వర్క్అవుట్ చేస్తుండే వాళ్ళని వీళ్ళని బట్ ఇట్ 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 వాస్ నాట్ సీన్ ఇట్ ఇట్ ఇంట్ హ్యాపన్ యాక్చువల్లీ అంటే ప్యూర్ టాలెంట్ కనబడింది అసలు యాక్చువల్గా ఆ పర్ఫార్మెన్సెస్ తోటి మనకు ఆన్సర్ అదే అనుకోండి అసలు యాక్చువల్గా సో మీరు చెప్పినట్టుగా సందీప్ అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఏ టోర్నమెంట్ అయినా కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ రెస్ట్రిక్ టు వన్ ప్లేస్ యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు కూడా కొంచెం వెరైటీ ఆఫ్ ప్లేసెస్లో ఆడే అవకాశం లభించాలి బట్ ఫర్ దాట్ టు హ్యాపెన్ యూనో ఫ్రాంచైజెస్ మరింత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి అండ్ ఫ్రాంచైజెస్ ఓనర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఎవరంటే కొంతమంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకోవాలంటే వెంకట్రావు కుమారుడు మధుకర్ ఫార్మ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఈ ప్లేట్ ఫర్ ఇండియా ఏక్ ఆడాడు పాకిస్తాన్లో ఆడాడు అటువంటి వాళ్ళు దే వాంట్ టు టేక్ దిస్ ప్లేయర్స్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్ ద టోర్నమెంట్ అతడు ఏమన్నాడు అంటే మేము మీకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మెంబర్స్ని తయారు చేసి శ్రీలంకలో ఆడిస్తాం దుబాయ్ తీసుకుపోతాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ లభిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ టైం వరకు ఒక డిఫరెంట్ లెవెల్లో పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళు చూడవచ్చు అని వాళ్ళు అంటున్నారు హోప్ దట్ ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఇప్పుడు డబ్బు కూడా ఉంది అండ్ మంచి మంచి వాళ్ళు లీడ్ కూడా చేస్తున్నారు అండ్ హోప్ మీరు అన్నట్టుగా ఆ చేంజెస్ ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే బికాస్ విజయవాడకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా విజయవాడలో లేదు అసలు విజయవాడలో ఇప్పుడు మంగళగిరిలో కడుతున్నారు పెడుతున్నారు అండ్ సంథింగ్ గుంటూరులో పేరే పెళ్లి సంథింగ్ ఒకటి అక్కడ ఒక చాలా చక్కటి గ్రౌండ్ స్టేడియం ఉంది అక్కడ అసలు గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి కానీ స్టేడియం ఇంకా లేదు ఎందుకంటే మీకు స్టేడియం వచ్చి పబ్లిక్ చూస్తే తప్ప మీకు ఆ పబ్లిసిటీ రాదు అసలు అండ్ అలా కాకుండా ఒక మంచి ఫేమస్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్లో కూడా ఇది టెలికాస్ట్ కావడంతో స్టార్ లో టెలికాస్ట్ కావడంతో కూడా మీకు మైలేజ్ చక్కగా వచ్చింది అండ్ ఇట్స్ అ బిగ్ సక్సెస్ యాక్చువల్లీ దీని సో దీని నుంచి చాలా నేర్చుకుని ఉంటారు డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే సౌరాష్ట్ర వచ్చింది ముందు టీఎన్పిల్ అంతా లెవెల్లో వెళ్తుంది కర్ణాటక ప్రీమియర్ లీగ్ వెళ్తుంది కొంచెం లేటుగా వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ బెటర్ లేట్ దెన్ ఎవరని చెప్పుకోవాలి అబ్సల్యూట్లీ అంటే మనకు తెలంగాణలో కూడా హైదరాబాద్లో కూడా ట్రై చేశారు ఒక టోర్నమెంట్ అది కూడా అప్రూవల్ రాలేదు రాలేదు అంటే ఒక టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేశారు అప్పుడు చిన్న పర్మిషన్ ఇచ్చింది చేసేసి బట్ దట్ వాజ్ ఆల్సో ఎగ్రెట్ ఎందుకంటే అందులో కూడా చాలా మంది రంజిత్ ట్రాఫీ ప్లేయర్స్ ఆడారు అసలు అసలు నేనేమనుకుంటానంటే అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే సారీ వీళ్ళు ఒక ఆంధ్రాలోనే కాకుండా కూడా టూ తెలుగు స్టేట్స్ కలిపి కూడా ఒక టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసినట్లయితే కూడా కావాల్సింది ఏంటంటే స్పోర్ట్స్ క్రికెట్ గెలవాలి క్రికెట్ ఆడే ఛాన్సెస్ అందరికి లభించాలి అది కూడా ఒక గ్రేట్ సక్సెస్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక ప్లాన్తో ఆలోచిస్తుంది ఐ ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బీ ది వే ఫార్వర్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంత కాదనుకున్నా కూడా ఎంత డివైడ్ ఉన్నా కూడా తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి తెలుగు క్రికెటర్స్ రావాలి తెలుగు టాలెంట్ రావాలి మనం అందరం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ స్టెప్ కూడా తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ చాలా అద్భుతంగా వర్కౌట్ అయ్యే ఒక అంశంగా కనిపిస్తుంది మనకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధీర్ గారు మాతో ఈ టైం స్పెండ్ చేసినందుకు అండ్ అలాగే మీ కామెంటరీ అదిరిపోయింది ఏపీఎల్లో ఫస్ట్ సీజన్ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ యూ హవ్ కాల్డ్ అవుట్ ది గేమ్ ఇక అంతకన్నా మీరు అన్నట్టుగా ఆ బ్లాక్ బస్టర్ అన్న పదాన్ని నేనేమో ఒక టెన్ మినిట్స్ టోర్నమెంట్ విషయం చెప్తున్నాను ఎండింగ్ లో చెప్పిన తర్వాత సుమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఈ ప్లేడ్ ఐపీఎల్ చాలా రెండు సార్లు మూడు సార్లు అసలు మూడు సార్లు ముంబై తోటి తర్వాత సన్ రైజర్స్ టీమ్ లో కూడా ఉన్నాడు స్టార్ట్ చేశాడు అతను లాస్ట్ ఏమన్నాడు అంటే మీరు తెలుగు అంటుంటాం కదా ఒక్కొక్కసారి ఎన్టీ రామారావు పది డైలాగులు కొడితే ఎస్వి రంగారావు ఒక్క డైలాగ్ చేసేదారు అన్నట్టుగా టోర్నమెంట్ ఈజ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ అన్నాడు మీరు మీరు అన్నట్టుగానే బ్లాక్ బస్టర్ అన్నాడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫాక్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ ఎక్సలెంట్గా ఆర్గనైజ్ చేశారు ఫుడ్ కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఫుడ్ పెట్టారు ఎక్కడ కూడా సర్వీసెస్ కూడా సర్వీసెస్ ఆఫ్ కోర్స్ యూనో కమెంటేటర్స్ చక్కగా చూసుకున్నారు అండ్ బిగ్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్ టెలికాస్ట్ కావడంతో మంచి మైలేజ్ వచ్చింది అండ్ హోప్ అండ్ వి ఆల్ మిస్ ఆఫ్ కోర్స్ యూనో మీ అటువంటి కమెంటేటర్స్ ఎగ్జిబరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే కూడా మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ యూనో ఇంక్రీస్ పూలు కూడా చేయవచ్చు అసలు బట్ గ్రేట్ సక్సెస్ అండ్ ఫెంటాస్టిక్ టోర్నమెంట్ అండ్ ఆ రేన్ ను కూడా చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ గ్రౌండ్ స్టాఫ్ ను ఎంత మెచ్చుకున్నా కానీ టోర్నమెంట్ సక్సెస్ కావడానికి నేను స్టార్టింగ్ లో చెప్పినట్టుగా most of the credit should go to them actually i think right no doubt thank you indeed. thank you thank you sudhir garu ki time ichindi thank you so much and blockbuster and uh, beginning of uh, many more blockbuster seasons ee andhra premier league ki thank you